wapenzi wa Bwana Sabato njema. Ni wakaribishe kutoka kila pande za Tanzania kutokea hapa Karatu katika ufunguzi wa mahubiri haya ya Net 2022. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwalete salamu kutoka kwa kiongozi wetu wa kazi mchungaji Malekana ambaye kwa hakika alikuwa amepanga kuwepo hapa lakini kwa sababu ya zisizo zuilika ame amenituma nimelisema kidizaini ni kidogo e, kwa sababu huwa huwa kutumwa <laughs> kutumwa ni jambo moja nimezoea kutumwa tumwa katika miaka yangu michache ya huduma nilipokuwa bado sio kwamba alikuwa mdogo lakini umbo ndio lilikuwa dogo sasa naona viongozi kwa hekima yao wakaona waniweke chini ya mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Malongoza pastor Mlozi atakuwa nakumbuka hili ila walipogundua kwamba sio udogo wa umri isipokuwa ni udogo wa umbo basi nikapewa mtaa wangu <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa nimezoea kutumwa tumwa na Siku zote huwa nimetumwa nimekuwa nikitumwa kwenye function zinazohusiana na kula 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 kula. Si, sijawahi kutumwa kwenye function ya kuzungumza. Na ndipo nilipogundua kwamba ukitumwa kumwakilisha mtu kuzungumza huwezi kula. Yaani huwezi kuwa na vyote viwili kula na kuzungumza. Kwa hiyo asubuhi ya leo niko hapa kama mwakilishi wa mchungaji Marekana na kwa hakika tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo ambayo Mungu aliweka kwa ajili ya mianzo hii ya ukweli unaokuweka huru haleluya Wahubiri wetu wameombewa hapa na tunazidi kuwaombea kwamba Bwana awatendee mema na awape neno kwa ajili ya mkutano huu Tunawashukuru viongozi wa Atape Viongozi wa Atape kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wakifanya mara kwa mara kusapoti mahubiri ya effort. Sio kazi ndogo. Kutoa hela, kutoa hela ni jambo jingine. Kama ni hela za mchezo wa Bwana uandamane pamoja nao katika kazi zao. Hivyo kwa niaba ya wana Atape wote Tanzania, ni waite viongozi wa Atape waje hapa mbele kwa ajili ya ombi maalum la baraka. Kwanza tunatambua huduma yenu lakini zaidi ya kutambua huduma yenu Mungu akawabariki. Karibieni hapa na namwalika kiongozi wetu wa kazi mchungaji Dr. Godwin Lekundayo. Ndiye atafanya kazi hii. mstari ule wa kwanza na wa tatu kama una Biblia yako iwe jina la Bwana litukuzwe na kama jirani hana tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu 
tuki mtazama Yesu tuki mtazama Yesu haleluya mwenye kuanzisha na mwenye imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake ali ustahimili msalaba na kuidharau aibu na yambeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu hili ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo mtazama Yesu chipeo moja ya ya moja ya mawaziri wa Uingereza makini Sir Winston Churchill mfanya biashara mwana mtu wa vita mwana jeshi Sir Winston Churchill kumbuka somo letu tukimtazama nani tukimtazama Yesu Winston Churchill kwenye hotuba yake kwenye hotuba yake Winston Churchill aliyoitoa Mei 13 mwaka 1900 Winston Churchill akasema hivi Sila cha kuwapatia isipokuwa damu kazi na machozi I have nothing to offer but blood toil tears and sweat Anasema tunayo mbele yetu Tunayo mbele yetu Asema tunayo mbele yetu miezi mir, mirefu ya mapambano mapambano na mateso Anasema sina cha kuwapatia na waambia Uingereza ninachukua nchi hivi Unamgeukia nani mambo magumu yanapokukuta Barua kwa Waibrania ilikuwa ni barua iliyoandikwa kwa Wayahudi waliomwamini Yesu. Na Wayahudi hawa walikuwa wanapitia mateso. Walikuwa wanapitia mapambano ya imani. Mwendo wao wa imani ulikuwa ni mwendo mgumu. Na hivyo bila kuingia kwenye mjadala ya wanatheolojia nani aliandika Paulo aliandika waraka huu kuimarisha imani hizi. Hii ya wakristo wa Yerusalemu na wengi wa walikuwa wayahudi na ndio maana kitabu cha Hebrewia kimejaa mambo mengi ya agano la kale kwa sababu walikuwa wakithibitishwa kwenye imani na hivyo kitabu cha Hebrewia kinawaelekeza hawa wayahudi kumtazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu na huyu ni Yesu Kristo kama muendelezo wa kitabu kwa Hebrewia 11 ikieleza orodha ndefu ya washindi wa imani ikieleza watu waliotenda mambo makuu ikizungumza habari ya kina Ibrahim ikizungumza habari ya kina Enoch ikizungumza habari ya kina Sara ikizungumza habari ya kina Musa ikizungumza habari ya kina yashindi wa imani Paulo anajaribu kuweka watu wanaozunguka kitabu cha Hebrewia 11 anaweka list Paulo anaweka lisi ya watu walio tena mambo makuu kwa imani. Lakini sikiliza nikuambie hiki nikudokeze Mkristo mwenzangu. Imani ina sura mbili za shilingi. Kwenye shilingi moja kuna sura mbili. Na usile ukaikosea kwa sababu wengi wanafikiri unapomwamini Yesu basi maisha ni tambarare. Unapomwamini Yesu mambo yako yataenda mwanana. Mm -mm. nakosa soma vizuri wa Hebrewia 11 yale mafungu ya mwisho anazungumza ya kwamba wengine walikatwa kwa misumeno kwa imani hiyo hiyo kwa imani hiyo hiyo katika jina la Yesu haleluya kwa sababu kwa imani hiyo hiyo kwa imani hiyo hiyo wafu wanafufuliwa lakini kwa imani hiyo hiyo unamwona wakina wakina Danieli wanatolewa kwenye lakini kwa imani hiyo hiyo Yohana anakatwa kichwa na kuletwa kwenye sinia
Utasema imani, utasema Yohana hakuamini? Utasema Yohana hakuwa na imani? Alafu kila Danieli walikuwa na imani. La hasha. Yesu mwenyewe anasema katika wazao wa mwanamke hakuna mtu aliyeko, hakuna mtu mkuu kuliko Yohana. Lakini huyo ndio malipo anayoyapata. Sikiliza rafiki, unayefanya kazi ya Mungu, wewe mwana atape, wewe Mkristo mwenzako, mwenzangu ndio unafanya kazi ya Mungu. Wengine tutakuwa kama Yohana badala ya, ku, ya kuwekwa kwenye vilima na kupaa kama manabii waliopaa tutakatwa vifua na kuwekwa kwenye sinia imani katika pande mbili za shilingi kumbuka tukimtazama nani imani iwekwe kwenye sinia imani utolewe kwenye moto unaowaka bado 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 ni imani endelea kumtazama nani yes kwa imani hiyo hiyo akina hana wanaomba watoto Mungu anawapa watoto kwa imani hiyo hiyo yefta anaweka nadhiri hapa <laughs> ndipo ninashindwa kuelewa yefta hato ni laki cha kwanza ndakitoa sadaka Wengine wanaomba watoto hawana wanapewa. Huyu anasema mimi natoa sadaka. Mwanatape kwa imani hiyo hiyo utaomba biashara zako zitafanikiwa. Lakini kwa imani hiyo hiyo utaomba na biashara zitazama. Na hata katika mtazama nani? Yes. Wapenzi wa Bwana Bwana asifiwe. Na ndio Paulo anaandika anasema kwa kuwa tunazungukwa na wingu la mashakidi na mna hii. Tunazungukwa na wakina Musa. Tunazungukwa na, na, na wakina Ibn na Yefta. Tunazungukwa na wakina Sara. Tunazungukwa na watu wakubwa wa, 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 wa imani. Anasema na tuweke kando kila, kila, kila aina ya vizuri. Sema msikiliza hili. Tuweke kando kila namna ya vizuri katika mafungu haya matatu Paulo anaweka mambo haya makubwa matatu Jambo la kwanza anaweka katika mafungu haya matatu Kwanza anaweka kwamba tunazungukwa na mashahidi wako mashahidi Paulo anaandika nyaraka zake kwa sababu alikuwa ni mjuzi wa michezo ya wa, ya wa Yunani. Wa Yunani ndio walianzisha michezo hii ya kwenye ma, matamasha ya michezo. Kwenye makumbi makubwa. Na michezo ya Olimpiki inayosherekewa kila mwaka ilianza zamani kipindi cha kina Paulo. Na na michezo kama mieleka na ndio unakuta kwenye nyaraka nyingi za Paulo zimejaa ma, mambo ya mashindano, kupiga mbio, mieleka, I, imejaa huko. Na katika enzi zile watu mashahidi wa pambe, mashahidi walikuwa wana 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 wanazunguka, wanazunguka uwanja. Kushuhudia michuano, kushuhudia masumbwi, mieleka, mbio. Na wengi waliokuwa na kuwepo pale ni watu waliokuwa wameshiriki mbio na hivyo wanashuhudia washindi wengine watakaopatikana. Nikana kwamba Paulo anasema sisi tunao imani, tunao pambania imani, wako mashahidi wanao tuzunguka tunao wasoma. Na ndio maana pale juu anasema ni seme nini tena wakati usingetosha. Tunazungukwa na mashahidi wewe unachokipitia wengine walikipitia na kama wengine walishinda kwa kumtazama Yesu wewe nawe kwa kumtazama Yesu utashinda haleluya na mikutano hii ya karatu 20 22 kazi yake ni kutuelekeza kumtazama Yesu jaribu 
wanalopitia si geni wengine wamepitia na wakatoka wameshinda washindi wengine waliacha walikufa lakini wamehesabiwa washindi wengu la mashahidi lakini Paulo anasema jambo jambo la pili Paulo anasema jambo la pili anasema kupiga mbio katika mwendo wa imani mbio kupiga mbio ni rahisi kuanza mbio lakini kumaliza ni shughuli mbio maisha ya imani maisha ya kikristo <laughs> ni mbio kimbia ni kukimbizana bado hujaanza mwendo wa imani mwendo wa imani sio lile mama ni mapambano hasa tunashukuru sana ile timu iliyotambulishwa hapa ya kamati ya maandalizi shukuru sana Mungu awabariki sana ukiona vitu hivi vinaelea vimeundwa wapenzi wa Bwana haleluya yani wewe ukiona tu unalala unaamka maisha yanaendelea hauna mbio yote rafiki yangu wewe wewe jitafakari maisha ya maisha ya maisha ya, ya, ya Kikristo ni ya kuindana ime ime imejulikana kwamba na ninyi pia ni mashahidi wale kanga wakufugwa sio watamu kama kanga wa porini kanga wakufugwa hawana utamu kama kanga wa porini sasa nikauliza mtu mmoja kwa nini hawa kanga wakufugwa sio watamu kama kanga wa porini akaniambia wale kanga wa porini ile kukimbia kimbiwa kuwindwa kupigwa huku amechukua jiwe am, anasema kuna, kuna vichocheo fulani vinatoka mwilini mwao na vile vichocheo vinafanya nyama yao iwe tamu kadhalika na kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji wapenzi wa bwana haleluya maisha ya kikristo ni maisha ya kuku wa kienyeji mara mwewe mara jiwe la mtoto mara mara baskeli mara hiki mara wewe sikiliza ukikaa umejidai umerelax 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 eti umetulia na unasema maisha ya kikristo ni ya kutulia you are, wewe sio mtamu you are testless wewe sio mtamu hata shetani akikuona hivi wewe sio mtamu nyama yako ni kama mtu anakunywa maji ila ukiwa wa kienyeji umetokeza hapa umetokezea kule <laughs> hayo ndio maisha <laughs> ya mbio za maisha mbio za Kikristo wapenzi wa Bwana Bwana asifiwe wewe muangalie jirani yako ni wa kienyeji au wa kisasa eh, eh pa, <laughs> pasa makoe muangalie sana mbaga <laughs> ni wa je wewe ni mwangalie tu jirani mtazame tu wala wala hivi ni wa kienyeji ukimpima je ni wa kienyeji ama ni wa kisasa hebu <laughs> na tutoke kwenye mikutano hii tumekuwa watu wa mbio za maisha ya Kikristo Bwana Yesu asifiwe ili vichocheo vya Kikristo vichocheo vya roho mtakatifu vichocheo vya vya kiroho vionekane katika maisha yetu ukiona watu wanavikwa taji ni watu waliopiga mbio mbio za imani mama waita anaandika anazungumza habari ya kuingia mbinguni kwa malango yake njozi ya ijara ya waaminifu Anasema tutaingia mbinguni kwa furaha na shangwe. Mara nyingi tu tunazungumza habari ya furaha ya mbinguni, lakini hatulizungumzi kati ya hapa na mbinguni, hapa katikati. Tunapenda kuambia tutakula vinono. Tuna... Hauli vinono bila mapambano. 
Unazungumzia habari ya mbinguni, rojo rojo, la nini na nini na nini? Bwana, hapa katikati vipi? Hapa katikati utapitia mapambano. Kuna zaada mke wako atakuacha ni mapambano na ukiona mwenzako anapambana usimcheke la kwako linaandaliwa Usiseme amechemka huyu Hajajipanga sio mtaalamu Hajafanya upembuzi ya kinifu Business plan yake ina mashaka kidogo Haikuzingatia unajua haikuzingatia hali ya hewa na mabadiliko ya tabia ya nchi acha zako wewe haja kukuta mama waite anaandika anasema tutakapoingia mbinguni tutavikwa taji Leo ninafikiria nchi nzuri ninayotaka kuiona. Nisimamapo karibu na mokozi tajini zitakuwa nyota. Sijui tajini mwangu kama zitang'aa nyota. Nitakapoamka. Mama White anaandika anasema tutavikwa taji. Na hizi taji zitakuwa zinaenea katika vichwa vyetu kulingana na size Jamani jina la Bwana alitukuzwe Size ya kichwa cha Una kichwa cha boxi size yako Una kichwa kama helmet size yako Size ya taji Ila mama waita anaendelea kusema Anasema hivi ya kwamba hizi taji Nyingine zitangaa sana na nyingine zitangaa kidogo. Alafu anasema, "Huu mngao ni huduma yako kwa Wakristo wenzako." Taji zitangaa. Lakini anaendelea kusema ya kwamba taji nyingine zitakuwa na nyota nyingi na nyingine zitakuwa na nyota chache. Nyota hizi ni watu waliovutwa kwa Yesu kwa njia ya karama na vipawa vyako. Kwa maneno mengine ni bei uliolipa. Na sio uliolipa wewe, alioilipa Yesu kupitia vipawa vyako. Tunapozungumza ya kwamba Paulo anaposema ya kwamba ninakaza mwendo kufikiria mende ya thawabu anazungumza habari ya mapambano habari ya 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 ya, ya, ya mbio kufikiria mende iliyoandaliwa kupiga vita safari mwendo wa imani sio sio kazi rahisi na tunaomba rafiki zetu hawa ambao Bwana amewapatia nafasi ya kuzungumza hapa Unajua wala tu wanafikiri kwamba kuhubiri hapa ni kazi rais. Tunamwombea sana Pastor Makoi. Mapenzi wa Bwana haleluya. Eh, hii ni kazi ambayo ukiambiwa kurudia wewe mwenyewe utawaambia niacheni nipumue kwanza. Wakati nyinyi mnaenda kulala mwenzenu wanawaza hivi kesho naongea nini? Roho wa Bwana ongea na mimi. Zungumza nasi. Na kuna saa roho wa Bwana anakaa hapa juu tuhashuki. Eh, Pasa Godwin atanielewa Hai nilewa nasema Ametoka nyamongo anajua uzwefu Kuna saro anakatu hapa kama feni Hame sasa si utere mke Alafu anachelewa Alafu anashuka saa tisa usiku Ndiyo anashuka sasa Na ndiyo unapata neno la buwana Na ndiyo watu wa mitabu wanakudaa isomo Unambia subiri kidogo Kumbe roo hajafada nini Hajashuka Unamwambia sasa hivi ameshuka kidogo chini ya feni yuko karibu. Ndio maana lazima tuwaombe hawa wapendwa. Ni mapambano haya lakini pasa makoye taji yenye nyota inakusubiri. Wapenzi wa Bwana Bwana atukuzwe. Waimbaji watakao kuja kuimba hapa taji zinawasubiri. Hazungumzi tu habari ya mbio 
ya kwanza mbio jambo la tatu analozungumza kwenye mafungu haya anazungumza habari ya kumtazama Yesu sasa Paulo anapozungumzia habari ya kumtazama Yesu anazungumzia vitu halisi alivyokuwa anavipitia katika ulimwengu wa wayunani miongoni mwa mataifa yaliyokuwa yana miungu mingi ni wayunani na wayunani walikuwa mpaka na Mungu wa mbio wa michezo kwa wale wapiga mbio wale wapiga mbio walipokuwa wakipiga mbio kwa sababu wana wana mede inayowasubiri wana 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 tuzo inayowasubiri wana medali inayowasubiri walikuwa wakiaminishwa ya kwamba Mungu wa ushindi Hercules alikuwa yuko mbele na hivyo wanamtazama na hivyo wanam, wanamkimbiza Mungu wa ushindi Paulo hapa azungumzi Mungu sasa wa wa wagiriki wa anazungumza habari ya kumtazama Yesu Kristo ambaye yuko mbele yetu anazungumza huyo ndiye tunapaswa kumtazama kwa maneno mengine Paulo anazungumza sio kuweka mawazo yako kwenye jambo lolote jingine isipokuwa is to stay focused kwa sababu iko mbingu inatusubiri na hivyo Paulo anawaambia Waebrania hawa Anawaambia mkimtazama Yesu. Unapomtazama Yesu unaona nini? Unapomtazama Yesu unaona nini? Tukimtazama Yesu. Katika mbio za maisha yako. Katika mbio za maisha haya. Unapomtazama Yesu unaona nini? Unapomtazama Yesu unapaswa kumuona mkombozi wa ulimwengu. Na yeye anakuambia mwanangu keep running. Akamwambia endelea kukimbia, choo, tembea, mimi nimeshinda na nimshinde. Kimtazama Yesu namuona mkombozi, mwokozi wa ulimwengu kwa alama za misumari. Ninapomtazama Yesu ninaona mshindi aliyeshinda kifo na kaburi na yeye ametuwekea kielelezo shindi Kwa Mkristo sisi tukiwa na Kristo ni zaidi ya washindi Bwana Yesu asifiwe Nimekuambia awali maisha ni mapambano ili uwe mtamu kama kuku wa kienyeji pambana ili ushinde Tunapomtazama Yesu tunamuona kama mfariji wa kweli mfariji wa kweli siku hizi kumeibuka waombolezaji wa kukodi yani unafiwa na unakodi mpaka wanaolia yani unakodi MC anakodi wa matroni wa, wa maiti anakodi wa na ukiona hakuna waliaji kwenye uko wenu wale wenye una kodi wa taalamu wa kulia Yesu sio mfariji wa kukodiwa Yeye alijitoa hata mauti naam mauti ya nani ya msalaba Alistahimili aibu Alisimama na mapinga mizi yote ili awe mfariji wako tukimtazama Yesu Kuja ni kuambia rafiki kuna sababu ya kutazama wengine mtazame Yesu. Yeye ni mfariji. Tunapomtazama Yesu. Tunapomtazama Yesu. Tunaona nini sikiliza? Tunapomtazama Yesu. Tunaona kitu gani? Tunapomtazama Yesu. Tunamuona kaka yetu mkubwa, our elder brother. Aliyetwa ubinadamu akaishi pamoja nasi. Emmanuel Yeye aliyebadilika akawa mwanadamu akasikia njaa kama wewe akajaribiwa na anajua kujaribiwa kwako anajua kujaribiwa kwangu anajua Yesu kwetu ni rafiki huambiwa haja pia tukiomba kwa baba yake maombi anasikia Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia. 
anajua tu dhaifu maombi anafanya nini anasikia tuki mtazama Yesu tukimtazama Yesu tunapomtazama Yesu tunamtazama kama mfalme anayekuja mfalme ajaye piga banda na ya makelele Yesu anarudi tena tukimtazama Yesu tunamtazama kama mfalme mkombozi anayekuja moja ya mahubiri atakayehubiriwa katika mikutano hii ni kuja kwa mfalme Yesu Kristo anarudi tena na dalili zinatuambia yu karibu mlangoni Tunapotazama hali ya dunia ni kama hatuna hakika ya kesho. Ni kama hatujui kesho itakuwaaje. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa sababu tunaijua kesho na tunajua yeye anaishikilia kesho yuko pamoja na sisi. Tumetoka kwenye COVID juzi na hata ni kama hatujatoka hivi. Tumo Tuna vita inayoendelea ya Urusi na Ukraine lakini pia hatujui ni kitu gani kinachokuja kesho. Ulimwengu sasa hauna hakika. Ni kama maisha yetu yana uhakika. Mara tishio la mabomu ya nyuklia. Uzuri wetu sisi Afrika huko tunakula tunakulala hata ma, ma nyuklia hayo. Ni kama watu hawajui hivyo unafikiri kama maboga fulani hivi. Uzuri unajua kutojua nako ni jambo zuri. <laughs> Unalala tu. Ujui kinachoendelea. Lakini dunia nataka kuambia wakubwa wa dunia wako na wako na taharuki. Wanafanya nini na nyuklia zilizoko duniani? Na zinaendelea kuvumbuliwa na kuvumbuliwa ukiangalia kule Korea nako wanavumbua na, ku, na kujaribu masafa ya mbali ya makombora makubwa sio ya kuua tembo. Kwa sababu tembo wanakuja kuwaona hapa ngorongoro. Masilaha hayo ni ya kuangamiza wanadamu. Watu hawa, ha, watu, watu hawa, hawana hakika. Mara nyingine tunasafiri na tunalala usingizi. Mimi mmoja ya jambo ambalo linanipa shida sana ni kulala wakati wa safari. Hasa ndege. Yaani watu wote tulioko pale tunaongozwa na watu wawili tu kule mbele na hatuwaoni. Alafu nakutana na taalamu hapa analala anakoroma. Sababu jamaa anajielewa kweli. Mule moja nichezee aka kabata nivi nikikabonyeza. Unajua kuna mara nikikabonyeza inakuwaacha. Si hata wewe unabonyezaga simu yako inatuma ujumbe hewa. Sasa mimi ngoja nichezee aka kabata ni pia na bahati mbaya sasa atestie ile kitu upande ku Tukimtazama Yesu Kristo dalili zinatuambia mfalme anarudi tena Tunapomtazama Yesu tunamtazama kama mfalme ajaye Katika mikutano hii ya karatu net event 2022 tumtazame Yesu Kristo na yeye ndiye atakayetupatia ushindi wa kweli sana wa leo ninapomaliza Paulo anasema ya kwamba Yesu ndiye mwanzilishi na anayehitimisha imani yetu hitimisha pamoja na baba mwaka 1992 Katika dimba la Barcelona kulikuwa kunafanyika mkutano kulikuwa kunafanyika mchezo wa Olimpiki Ninapenda kufuatilia michezo kidogo Sio mbona michezo sana lakini napenda kufuatilia michezo hata timu zinaposhinda kuna timu hapa Tanzania ikishinda moyo wangu unatulia sio mshabiki wao lakini 
Sita isema leo pasta mlozi anaweza kaifahamu kwa mbali Ila kuna timu ikishinda Moyo wangu Unatulia kidogo Ya rangi gani sita sema Tasa hapa Barcelona Katika ukumbi huu na katika katika hili dimba la Barcelona kuna fanika michezo ya Olympic nataka ufuatane pamoja nami lakini usiniache ukimtazama nani Yesu Na yuko mwanariadha maarufu aliyejiugulia medali ya dhahabu mwaka 1986 huyo anaitwa Derrick Redmond Anatoka asubuhi nyumbani na anamwaga mzee anamwambia ninakwenda michezo leo na ni kama nitaibuka na hii ilikuwa ni ilikuwa ni nusu fainali anasema ni kama nitafuzu fainali na nitaleta tena medali ya dhahabu Babake Redmond anasema well it's up to you ni wewe mwenyewe lakini safari hii anamwambia anamwambia kijana wake safari hii sitakuja ukumbini sitakuja uwanjani ambe baba kwa nini uje uwanjani tama sitakuja na Red Bull anakwenda uwanjani na baba baadaye anasema lakini mwanangu atakwendaje kukimbia hizi riadha hizi mbio pasipo uwepo wangu unajua wakina baba wakina baba na, na sisi tumo uzuri tu atuambii tukiwezeshwa yani sisi tumeshawezeshwa tayari kwa hiyo baba huyu ambaye hahitaji kuwezeshwa ana ana ana, 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 ana ingia dimbani Barcelona na mbio zinaanza na 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 nataka ufikirie kwamba sasa huyu baba macho yake hayako kwa wachezaji wengine kwa sababu ana mtoto dimbani na macho ya baba yanamuelekea mtoto tukimtazama Yesu uzuri ni huu sisi tunapomtazama Yesu na yeye anatutazama Baba yake Redmond ni kama haketi vizuri ananuka na anamtazama kijana wake na kijana mbio zinaanza ni mita 400 hizi na kijana anakimbia anakimbia na anapokaribia mstari wa kumaliza kijana anajikwa na kuanguka wale watu wa, 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 wa huduma ya kwanza wanakimbia na machela wanakimbia wanadaa kumsaidia na wanambia hapana 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 ni lazima nimalize ule mstari lakini anasema hawezi kumaliza umeumia baba yake alipoona Redmond ya yuko chini ameumia akamwambia watu nipishe 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 akawa anasukuma watu nipishe anakwenda chini kule uwanjani na anakutana na askari anamwambia tafadhali unijui usinijue ninakwenda uwanjani kijana wangu ameanguka anawapisha anawapiga vikumbo hawa hawa askari na anakimbia anamwambia Redmond inuka ni lazima tumalize hizi mbio pamoja na anamshika kijana wake na wanakimbia wa kwa kuchechemea kwa kuchechemea pamoja na baba Redmond anamaliza mbio maliza mbio pamoja na Yesu Kristo Tano leo ni wangapo nasema mchungaji tunataka kuanza na kumaliza na Yesu Kristo kama ni tumaini lako simama pale mahali ule Mchana huu wako wapendwa ambao wameamua kuanza pamoja na Yesu haleluya Katika mianzo hii ya mikutano ya ukweli unaokuweka huru wako marafiki ambao wameamua tayari kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Yawezekana pia yuko mmoja bado hajaweka akili yake. Lakini amesikia habari ya Redmond, amesikia habari ya kumtazama Yesu, amesikia habari ya kumwangalia, habari ya mashahidi wanaotuzunguka. Amesikia habari za mwokozi anaye anaye fariji, mwokozi aliyemshinda, aliyeshinda kifo na kaburi wanasema tunataka kuanza pamoja na baba 
na kumaliza pamoja na baba waimbaji wanapokuja waimbaji wanapokuja hapa wale marafiki zetu wanaosaidia kuimba hapa wanapokuja atakuita wale wote wanaobatizwa tembea hapa tembeni hapa wale wale huko kule karibu ni hapa wale wote ambao watabatizwa leo na wale wanaotaka kujiunga na wanaobatizwa tembea Yesu anakuitwa je yuko mmoja wako wale wanaobatizwa leo tembea hapa na wachungaji wako tayari wako tayari kuwapokea wako tayari kuwapokea wako tayari kuwapokea wale wanaobatizwa leo tunasema mchungaji tunaamua kuanza pamoja na Yesu oh haleluya haleluya ninaona mkutano mkubwa Ninaona mkutano mkubwa ninaona watu wanakuja vijana wazee wakina mama wa kike na wa kiume katika jina la Yesu watu wanampokea Yesu wachungaji wakaribisheni kutokea wachungaji wachache wa kuwakaribisha hao wapendwa pastors please mnaweza kuwakaribisha hao wapendwa mnaweza kuwakaribisha hao wapendwa wanakuja kwa idadi ya kutosha habari njema ili woje ya kwamba wako watu ambao wanataka kuanza na baba wanataka kumaliza na baba Kuanza na baba, kumaliza na baba. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe Ben. Jina la Bwana. Watu wanafanya maamuzi hata kama ukujiandikisha, hata kama uko kule nje, uko kule nje na unasema mchungaji nataka kuanza pamoja na baba na kumaliza pamoja na baba. Tembea hapa. Yesu anakusubiri. Yesu anakusubiri. Yesu anakusubiri. Asante asante. Yuko dada hapa, yuko la mtoto na anampa Yesu maisha yake. Haleluya. Haleluya. Watu wanafanya maamuzi mahali hapa. Watu wanafanya maamuzi mazito mahali hapa. Tunapo tunapoimba tafadhali Tunapoimba wimbo fanya maamuzi fanya maamuzi watu wanafanya maamuzi makubwa mahali hapa anza pamoja na baba yuko hata mzee yuko mzee kabisa wa umri ameamua kumpa Yesu maisha yake tembea tembea watu wanafanya maamuzi watu wanafanya maamuzi Watu wanafanya maamuzi baada yangu hujachelewa haujachelewa je yuko mmoja mahali fulani pale je yuko mmoja kule nje anasema nataka kufanya maamuzi nataka kujiunga na hii timu inayoanza pamoja na baba tembea Yesu anakusubiri Yesu bado ninaona kuna movement bado ninaona watu wanakuja bado ninaona watu wanakuja ninaona watu wanakuja bado jo Yesu anakusubiri Yesu anakuita jo uanze pamoja na baba uenda unajihisi hofu Yesu anakuita kwa upole mwingi. Akuita uje kwangu. Bado ninaona kuna watu wanakuja. Asante sana dada yangu tembea Yesu anakuita Bwana akutie nguvu Bwana akutie nguvu Bwana akubariki sana Wewe mwana rehema Ninaona bado kuna watu kule nje wanatembea Mwite rafiki Je yuko mwingine Ukiona hofu mwambie jirani nipeleke kwa Yesu Hofu ikikushika moyoni mwambie Nipeleke kwa Yesu Asante sana. Asante sana dada.
Jina la Bwana litukuzwe haleluya Wakati watu wanaendelea kuja ni muite sasa professor Manu may I call professor Manu will be coming and praying for these individuals that they have committed their lives to Jesus and this afternoon they are going to be baptized and as they accept Jesus as their personal savior may the light of heaven shine upon their hearts may you come over please professor Shall we bow our heads and pray? To in a mission, which of you to part a comba. Merciful and gracious, everlasting Father God in heaven. Baba yetu mwenye rehema wa milele uliye mbinguni. This morning we pause for a moment to say thank you, Jesus. Bwana tunau, tulia tukisema sante Yesu. Father, you are the Alpha and the Omega. Baba wewe ni Alpha na Omega. The beginning and the end. Mwanzo na mwisho. When you open nobody closes. Unapofungua hakuna anayefunga. When you close nobody opens. Na unapofunga na hakuna anayefungua. You are our right hand and you are our left hand. Wewe ni mkono wetu wa kuume na mkono oh, wetu wa kushoto. You are the creator of the universe. Wewe ni muumbaji wa mali mwengu. Thank you Jesus for this day. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Oh, we thank you Jesus for this day. Oh, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Thank you for calling us as your children and heirs of the kingdom. Bwana tunakushukuru kwa kuita sisi watoto wako na mawarithi wa falme. We give you all praises and honor. Tunakupatia heshima yote na na na, na utukufu wote. You are our God. Wewe ni Mungu wetu. You are Abba our Father. Wewe ni Baba yetu. Father God. Baba wa mbinguni. We do thank you for Atape. Tunakushukuru kwa ajili ya Atape. We thank you for the dreams we they have for this church. Bwana tunakushukuru kwa njozi walizonazo kwa ajili ya kanisa hili. And we thank you that they could organize such na, an event. Na wame wametengeneza wameunda mikutano hii ya satellite. An event that is meant to bring people together. Tukio ambalo limekusudia kuleta watu pamoja. An event that will see many baptisms tukio ambalo litatokea litakaloleta ubatizo mbatizo mwingi we thank you for calling us from all areas to come here bwana tunakushukuru kwa kutuita kutoka pande zote kuja hapa father god we thank you for today baba mungu tunakushukuru kwa ajili ya leo thank you for the message that has come to us bwana tunakushukuru kwa ujumbe ambao umetujia indeed the journey is long oh bwana tunajua ya kwamba eh, safari ni ndefu there are many obstacles comes on the way. Oh, kuna kuna vipinga mizi njiani vingi sana. We put our hands in your hands. Lakini tukiweka mikono yetu katika mikono yako. Things ya. become easier for us. Vitu vitakuwa mizigo itakuwa mipesi. As we say praise be your name. Na hivyo tunasema jina lako litukuzwe. This morning Asubuya leo. We thank you for the preacher of the hour. Tunakushukuru kwa ajili ya mhubiri. Continue to bless him and his ministry. Endelea kumbariki na huduma yake. We thank you for his family. Tunakushukuru kwa ujumbe wake. And now here is the harvest in front of you. Bwana hapa yako mavuno mbele zako. Holy Father God you have come from different places. Bwana mtakatifu wamekuja kutoka mahali mbalimbali. And the devil is not happy to see them standing in front of you. Na yule mova hayuko na furaha kwa wale wamesema Will do everything possible to discourage them. Now, if you move, what a fun a killer being who can't shut a man. But Lord, you have defeated the devil. Like he did, born away, who made him shut the door. This on the cross. Umemshinda pale msalaba. And you will do it again and again and again. Na utafanya tena na tena na tena. Bless your people who are standing here. Wabariki watu wako leo simama hapa. Take care of them. Bwana walinde. They have different problems and challenges in life. Bwana matatizo mbalimbali na changamoto mbalimbali za maisha. But we know that by giving their lives to you. Lakini tunatambua kwa kutoa maisha yao kwa. You are able to lessen their burdens. Utawa unaweza kufanya mizigo yao kwa pesa. Bless one of them. Wabariki kila mmoja wao. Bless their families. Bwana bariki familia zao. Bless their plans. Bwana bariki mipango yao. Bless their children. Bariki watoto wao. Bless your colleagues. Bwana wabariki wanaotaka kazi pamoja nao. And bless their family members. Na wabariki wana familia wao. After today, baada ya leo, help them to see miracles. Miracles that will encourage them. 
Ukawatie moyo. Miracles start to keep them closer to you. Uka wakaanza kutembea karibu na wewe. And finally, na mwisho, we commit the ministers who are going to give them baptism. Tunaombea wachungaji watakao baptize. Lord purify them. Bwana watakase. Purify them. Watakase. May the Holy Spirit descend upon them. Kwa Roho Mtakatifu awashukie. So that this baptism ili ubatizo huu will please God. Uka, uka Even as John the Baptist baptized Jesus Christ, and the star from heaven will descend upon each head. Na, na, na kila, na uh, proclaiming, kwa kila, kwa kila proclaiming that this, uh, this is my beloved son. This kumpenu. is my beloved daughter. Huyu ni binti and at the end, na mwisho yote, may we ascribe all majesty to your name. Zote kwa, kwa jina lako. Blessed be your name. Libarikiwe jina lako. For we have asked all things kwa sababu tumeomba yote haya. with the forgiveness of our sins. Katukiwa tumeungama dhambi zetu. Through Jesus Christ our Lord. Katika jina la Yesu Kristo bwana wetu. Let the church say amen. Na kanisa liseme amen. 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 Amen.